Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Greenland. Greenland es una película que está protagonizada por Gerard Butler y Morena McCarrie. Eh, esta es una película de, de, de desastres y es una película, la típica película de desastres naturales o, 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 o desastres que están inundando la, la parrilla de, de película en este último tiempo. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que la película tiene más desaciertos que aciertos. Empezando, eh, 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 una de las cosas que tiene como acierto la película es en las actuaciones. Las actuaciones de la película están extraordinarias, muy buenas, excelentes. Tanto personajes principales como secundarios hacen una gran actuación. Gerald Butler, maravilloso, está muy bien en esta película, actúa muy bien el tipo. Como este padre de familia que lucha por su familia, excelente. Cómo actúa este hombre, muy bueno. Eh, se lleva el peso dramático de la película por momentos. El peso dramático de la película se lo divide entre él y Morena Bacarri. Actúa muy bien. Eh, Gerard Butler actúa, pero excelente. Eh, hacía tiempo que no le veía una gran actuación a este actor. Muy bueno. Morena Bacarri. Oh, esa, esa mujer a mí me encanta. Eh, esta brasileña actúa muy bien. Eh, eh, el rango de actuación de ella es la mejor actuación de, de, de la película. Muy buena. Como esta madre anegada que lucha por su familia, buenísima su actuación, buenísima. A mí me encantó la actuación de Morena Bacarri. Actúa, pero muy bien. Excelente su actuación. Maravillosa. Maravillosa está, pero muy bien esta mujer. Increíble. Y este niño, el hijo de la familia también. Muy bien. En términos de actuaciones, esta película está, pero muy bien. Excelente. Eh, el guión. El guión 50% bueno y 50% malo. ¿Por qué? Porque eh, eh, en el, en cómo están escritos los personajes, muy bien. Cómo está en la profundidad de los personajes, muy bien. ¿Les da toda la herramienta para que los actores hagan una, una gran actuación? Sí. El guión, eh, ¿cómo está con tal historia? Sí, podría decirse que sí. Es cómo está la evolución de los personajes, los matices, cómo están escritos los diálogos y todas las situaciones. Sí. Eh, como, eh, porque esta es una película que, que toma eh, el desastre natural, pero no se basa en el desastre natural, sino que se basa eh, 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 en cómo reaccionan los humanos al desastre natural. Se basa 100% en lo humano, en cómo las personas reaccionan a, a, al desastre. Y en ese sentido la, el, el guión está muy bien. Muy bien. En lo que no me, no me gustó del guión, eh, es que el típico guión prototipo de todas las películas de desastre o sea, tú le cambias el desastre pero eh, 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 el resto de la película es muy bien por ser un apocalipsis zombie la película se basa eh, 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 en, lo, en lo humano un monstruo gigante se basa en lo humano una inundación se basa en lo humano eh, un meteoro se basa en lo humano una guerra se basa en lo humano el típico el guión prototipo, tú le cambias el desastre y, y el, el guión es lo mismo. Es lo mismo. Por eso que el guión 50 y 50. La, la dirección, eh, la dirección cumple. En eh, eh, cuanto a la dirección de actores, muy bien. Muy bien como dirigen los actores. En cuanto a, 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 a la parte de los humanos, sí, eh, eh, el director hace un buen trabajo. Pero en cuanto lo, eh, a la película en general... Eh, la película cumple. La producción. Sí, la producción es la típica pe película de producción de, de este tipo de películas. Por momentos tú ves una gran producción, pero por momentos ves que tú eh, ahorras dinero. Sí, la producción cumple. Los efectos especiales cumplen. La música está bien, pero no le vamos a pedir una gran producción cinematográfica a esta película. En líneas generales, una película eh, eh, es muy típica. Yo la fui adivinando completamente esta película de principio a fin. Es eh, la típica película de desastre, de cosas que pasan, de desastres naturales. Eh, para pasar el rato, livianita, para divertirse un rato. Es la típica película que uno ve en pandemia para divertirse, para pasar el rato. Eh, pero que no quede en la historia. No es una gran película que uno diga, oye, esta es una gran producción que va a quedar en la historia. No, para nada. Es una película que pasa sin pena ni gloria, pasó sin pena ni gloria por la taquilla. Y creo que 
es eh, una de esas películas que se estrenó primero en los cines y después salió en formato digital. Y sí, es una película entretenida para pasar el rato con buenas actuaciones, una buena historia y que eh, los trajo buenas actuaciones. Pues bien, si les gustó esta review, pulgares para arriba, suscríbanse y los vemos en la siguiente review. Chao, que les vaya bien.